，帝都不容，豪门之首，破王归朝，权倾天下。起来吧。三年了，我慕容后隐姓埋名嫁入叶家，受尽冷眼。如今，我终于走出这一步。您此次回归，万众瞩目。江南市首部方鹤和各大名门已经给您安排了接风宴，这是您的专属邀请函。吩咐下去，备上礼物，邀请叶家人。届时，我要让我老公天宇成为全城最耀眼的男人。是，大小姐已经安排好了江南市首部方鹤为您接待。你有什么事情，可以随时吩咐他。这是象征着您身份的慕容家令牌，可以号召全城所有家族。明日宴会，我必将扬眉吐气，让所有人都知道，我将是帝都父。恭送大小姐。宇哥，咱们这样会不会被你老婆看见了？这有什么？被那个黄脸婆看到了。对了。我听说方总参加举办的团圆宴，宴请慕容小姐，你也是慕容家的，可以帮我搞张邀请函吗？你们想要慕容宴的邀请函，哪这么容易到手啊？可是你们叶家资质平平，恐怕有点难呀。小韩，你就帮我搞一张吧。天宇，天宇，你们在干什么？这孤男寡女的，你说能干什么？天宇，你怎么会这样对我？既然被你这个黄脸婆看见了，有不两事。我们叶家让你白吃白喝待了三年，已经仁至义尽了。天宇，我现在和以前不一样了。你现在要什么我都可以给你。你能给我什么呀？啊，这是离婚协议，赶紧签了，别耽误我的前程。慕容凤。女人做成你这样，真是太失败了。离婚协议我是不会签的。天宇，你怎么会变成这个样子？天宇，这是当年我在仓库发生火灾，你不顾自己安全跑进来救我，这是你当年给我的玉佩，你都忘了吗？这东西倒挺像我们叶家那只野狗的玉佩。我再问你最后一遍，当年冲进火场救我的。到底是不是你啊？我救条野狗，比这更强大。天宇，我在你们叶家三年了，任劳任怨，我的连条狗都不如，终究是错付了。婚协议，我签。慕容望，你。慕容管家，三分钟内我要叶家四川子叶的金子。天宇啊，首富明天就要在万豪酒店举办顶级慕容世家大小姐的欢迎宴会，邀请函拿到了吗？爸，我已经求过慕容小姐了，但是首富的邀请函哪有那么容易能到手？不管你用什么办法，这个邀请函必须拿到手。我们家能不能升为名流，就看这次。咦，我们家的野种叶子清不是在万豪当服务员吗？有了，大小姐，这是你要的资料。我认错恩人了三年，既知道真相，我一定会弥补回来。南娘，南娘，南娘，你没事吧？南娘，爸，爸，你给我留药。南娘她又患病了，没有药的话，她撑不过今天了就。叶子清，想让我救她也可以，但你答应我的事。只要我能做到吗？明天帝都首富要在万豪酒店宴请，这到时候去的可都是一流家族，是我们一家千载难逢的机会。正好你个废物，不是在万豪酒店做服务员吗？到时候你就负责把邀请函掏出来。要我偷东西？怎么不可以吗？你妈偷人，你偷东西啊？你们这家族就干这事的吗？不许你说。好呀。那你就亲眼看着你的女儿。哎，不要不要！想要呀，想要你就跪下来。住手！今天有我在，谁都不许欺负。慕容浩
，你都跟我离婚了，还死皮赖脸待在我们叶家干嘛？一个弃妇，怎么又回到我们叶家了？是反悔了，还是想来讹钱？讹钱？就你们叶家那点资产，我还真看不上。莫少芳，我看你是跟我离婚，这你一想这么办吧？别跟他废话，当务之急是拿到邀请函。叶子清。这邀请函是偷还是不偷？我奶奶的命就在你侄女这家，偷，对吧？这才是我们叶家的好。你们不就是想要婉约邀请函吗？用不着他偷，我带你进去。莫荣芳，你不过是我的一个糟糠之妻，你在这装什么呢？这件事跟他没关系。让他走。子清，这么多年我会弥补你，这次我一定要让你扬眉吐气。叶子清，我告诉你啊，你就是我叶家养的一条狗，用不着你来对我说三道四。偷邀请函这件事吧，你要是做得好啊，我保证你奶奶的病不会再犯；要是做不好，好，叶辉邀请函的事我来解决。但是你们向我保证，照顾好他奶奶，否则我饶不了。你算哪根葱呢？儿子，这疯女人的话你能信吗？就是啊，没办法，只能死马当活马医了。喂，什么？守护皇总，你怎么有时间给我打电话？我特奉慕容小姐之命，通知你们叶家参加万豪酒店首富家名流宴。什么？你这要让我们参加名名流宴？这。好好好，我们一定准时到。什么？我们能参加首富的晚宴了？是呀，这是首富方总亲自打电话说，帮慕容小姐的命。哎呀，看来慕容小姐不一般呀，能让首富亲自邀请我们去。首富跟慕容世家是什么关系啊？我可听说，帝都慕容世家的大小姐已经有第三年多了。难道她就是啊？他没跟我说呀，这孩子，能让首富如此毕恭毕敬的人，那肯定是慕容家的人。打个电话，我要谢谢慕容小姐。喂，慕容小姐，哎呀，原来你是慕容世家的大小姐呀！哈哈哈，我们已经拿到邀请函了，这次呀，多亏你了。什么？这叶家把我托认成帝都慕容世家大小姐，不过我可听说那个大小姐都失踪多少年了呀？那我就代替一下。哎呀，阿姨，您都把我认出来了，低调低调啊！哦，哎呀，知道知道啊，那慕容小姐，我们明天见。你今天已经为了我闯祸了，叶天宇他不会放过你的。他有什么可怕的？你放心，邀请函的事交给我。算了，你过得也不容易，拿什么帮我？你走吧。邀请函的事儿，哎，你不是要帮你奶娘吗？这首富家的邀请函可不是那么好偷的，万一被发现了，后果不堪设想。你相信我，邀请函的事交给我，明天你在宴会门口等我。哎，对了，邀请函呢？邀请函，就知道你对我什么都办不到。太好有慕容小姐邀请我进。不好意思，今天是首富举办的名流宴，请出示邀请函。还要邀请函嘛？那我们就等一下慕容小姐。到慕容芳，还真到。参见慕容小姐。瞎了你个狗眼！这哪是慕容小姐，她就我们叶家糟糠之妻。不好意思啊，各位，我来晚了。看着，这才是地中慕容世家的大小姐，还不快请我们进去？啊、哦，请进，请进。小凤，谢谢你帮我，不过下次不用了。大哥，走吧，子清，我一定让他们给你道歉。我啊，这万豪大酒店呀，真气派。若涵，我们现在都知道了，也只有你这帝都慕王世家的大小姐，才能带我们轻松的进入这个名人大酒宴嘛。伯母啊，都是一家人嘛，您太客气了。<笑>如海啊，你是帝都慕容家大小姐这事？<笑>什么
，这位就是帝都慕容大小姐。哎呀，真的见到帝都慕容世家大小姐，慕容小姐你好，你好。这慕容家不愧是全球首富，慕容小姐风情万缕，美艳动人，真是倾国倾城啊。慕容若寒，你确定你就是他们口中所说的慕容小姐吗？慕容父，你来这干嘛？慕容小姐也是你。我怕有些人爬得越高就会摔得越惨，毕竟纸包不住火。从你的话里、啊，我只听说酸溜溜的素颜，难怪天宇不要你。哼，我看你能装得几时？哎，你千万别装了。你放心，我一定要让他好看。哎呀，我们江南市方总举办的这名流宴，这主家。怎么迟迟不现身呀？我听说首富方总总是为帝都慕容加班，多半是给慕容小姐准备惊喜。这方总不会认识帝都慕容小姐吧？万一我露馅怎么办？首富方总到，慕容如寒，你该不会不要了？住嘴！这哪有你说话的话？要不是慕容大小姐，你连这帝皇酒店的门都进不去。这个女的谁啊？竟敢这么跟慕容小姐说，这实在太放肆了。少说两句。如涵，你可是帝都的大小姐，可别跟着欺负我，见识啊！方总该不会当众揭穿我吧？这可怎么办啊？首富这次举办庆功宴，可都是为了欢迎你啊！我们叶家呀，跟着你沾了光了。各位来宾，大家好。今日我江南市天降祥瑞，万豪酒店蓬荜生辉啊！我方某人很有荣幸，邀请到了全球首富、帝都慕容世家的大小姐。慕容世家对我江南市一直多有照顾，我们有今天的发展也离不开慕容世家。如海呀、啊，我们江南市多亏了你们慕容家呀。接下来，让我们用最热烈的掌声，邀请慕容世家大小姐为我们上台讲话。他是谁啊？怎么敢私会上台？首富让帝都慕容大小姐上台致辞，你在这干什么？我就是慕容小姐。什么？他说他是慕容小姐，到底怎么回事啊？怎么有两个慕容小姐？嘿，天宇，你话好好说，怎么还打人呢？首富让帝都慕容小姐上台。你跟叶家欺负，在这凑什么热闹？你不想活了？造孽，真是造孽！首富举办的名流宴会，你这平时挺乖巧的孩子呀，怎么能在首富举办的宴会上胡闹呢？到底是谁冒充的？你身后这位慕容小姐应该想清楚，谁都是。这场名流宴本来就是有主，让。首富的名流宴是为他举办的，他到底是谁啊？这到底怎么回事啊？方总好像有人在闹事。就你，还帝都慕容大小姐，一个黄脸婆、天宇不要的女人，她是连这种名门宴会都没过吧？还不赶紧滚，别在这丢人现眼！我看该滚的人是你吧？我、嗯，哎，天宇，真是给你脸了！首富今天邀请的是慕容家大小姐，如涵就是首富亲自邀请。滚出去！叶天宇，你会为你今天行礼？丢人现眼的东西，滚出去！你们几个在这吵吵闹闹干什么呢？方总，是慕容大小姐正准备上台致辞呢。哎，这不是规矩东西，正在这捣乱，我正教训她呢。你就是慕容大小姐特意吩咐我邀请的江南市叶家。对对对，我接到你的电话之后啊，我们叶家倍感荣幸呢。方总啊。我们叶家能来参加您举办的名流宴，这还要感谢慕容小姐和您呐、啊。他不会认识帝都慕容小姐吧？原来您就是慕容大小姐，失敬失敬，真是百闻不如一见呀。慕容管家特意吩咐我要好好照顾您。听说慕容小姐喜欢字画，这个是我刚刚从拍卖会上拿下的《江山宴》，希望慕容小姐喜欢。听说这《江山宴》价值五百万呢？五百万？哎呦！我还是第一次见到这么名贵的字画，只是首富的心意，你就收下吧。方总难道不认识真的帝都梦小姐？慢着，方总这幅画，你送给你的吗？方总
你确定她就是慕容大小姐？她不是慕容小姐吗？这里人慕容一般沾亲带故。哦，她也姓慕容。方总啊，你可别理她，她不过就是我们叶家的糟糠之妻。在我们家就是个端茶倒水、洗衣做饭的，跟帝都慕容家大小姐没有半点关系。不是所有姓慕容的都是慕容家大小姐。我要是你呀，就找个地缝钻下去，省得丢人。小凤、嗯，我们还是走吧，这个明流宴不适合我。子欣，别担心，好评在后。慕容如寒，见过不要脸的，没见过你这么……你吃素的，叶天宇这种渣男，你想要我给你？但是慕容小姐的身份你也敢？谁给你的脸？你你放开我！慕容不，疯了吧？你居然敢打入海小姐？这真是反了反了！这……方鹤，慕容管家就是让你这么照顾我。慕容管家只让我照顾慕容小姐，可没告诉我有两个慕容小姐。既然两位都说自己是慕容大小姐，不如……出示一下帝都慕容氏的令牌。是啊，如涵，你就把令牌拿出来让大家看看，省得有些人打着你的名号在这里招摇撞骗。我，我，我，我。哎，如涵，正好我也想看看你们慕容家的令牌到底长什么样子，把这人都来看看。慕容如涵，你该不会没有令牌？你胡说！慕容小姐怎么能没有令牌呢？你就拿出来，让首富赶紧把这个废物赶走。我那来的路上没丢吗？他没有，我有。属下方子，还给慕容大小姐。如海，这到底怎么回事啊？伯母，一定，一定是他偷我的令牌。啊，你慕容凤，连慕容世家的令牌你敢，不想活啊？这令牌是他偷的，到底怎么回事？啊，王总，实话告诉你，他呀，就是那个糟糠之妻啊，在我们家白吃白喝三年，就是个废物。我对天发誓，他绝对跟帝府和慕容世家没有关方总，没错，这令牌肯定是他偷的。吴念才是名副其实的帝都慕容家小姐。这、这……小峰，这到底怎么回事？子欣。你别担心，你们叶家还真是会自欺欺人啊！方鹤，我劝你擦亮眼睛，别被有心人利用。方总，就是他偷了令牌，你可得为我做主呀！连慕容世家的令牌也敢，还敢冒充慕容小姐？方鹤，别后在我眼皮底下还敢威风作歹？今天就听慕容世家好好教训教训你，方总，这是慕容管家交代的好礼，送给叶少爷，赶紧送上呀！是是是，这是蓝海珠宝五号，现金钞票三千万，奔驰宝马各一辆，花园别墅一套。程经理，啊，这些都是给我们叶家的，这些礼物都是送给叶少爷的，请问你们谁是叶少爷？我我我，当然是我呀。若涵，你真是太有心了！带我来参加晚宴，我已经很开心了。你还送给我这么多惊喜啊！这是谁为了讨好帝都慕容家故意安排的？天宇，你开心就好。这些礼物是给子清的，叶天宇，你少自作多情了。你刚才没听清楚吧？程经理说我们那是给叶少爷，是吧？程经理，没错。不过你们到底谁是叶少爷呀？当然是我呀！难道看不出来吗？他呀，只不过是我们叶家的。没错，就是给天宇的。如涵，你真是有心啊！我们天宇以后就有福气了。伯<笑>母，您客气了。陈经理，把东西放下吧，我自会安排。这，放下吧。是是是，小心点。如涵，你真是个大宝贝。你给我放下！别给脸不要脸，我告诉你，你他废物，竟敢打我儿子！哎呦，夫人，没事吧？没事
是反了，反了！你一个泼妇，在我方子的地方还敢撒野？方总，今天的梅流宴是你举办的，依我看啊，把他赶出去，直接打扰了大家兴致。对，把他赶出去。对，省得在这丢人现眼。对，没错，把他赶出去。既然没有人相信我说的话，这场明流宴也没必要办了。你，方总，你还愣着干什么呀？好啊，很荣幸为慕容小姐服务。既然敢打扰慕容小姐的兴致，看我怎么收拾你！哎，放开我，方总，我再提醒一句，你别后悔。到了现在还敢嘴硬啊！好啊，大家都散了吧。今日的明流宴，大家吃好喝好，这个哥们亲自收拾。大师傅，哎、啊，你干嘛？人家方总翘起慕容凤，你干嘛？今天啊，这把宴也算是带你长点见识了。你啊，就留下来端茶倒水。你让开！哎、啊，叶子清，你长能耐了。放开我！小凤，放开我！放开他！来人，把这小子拖出去，断了手脚。哎哎、你别后悔！不是东西，属下帮我参见慕容管家。啊啊！拜见大小姐，属下来迟，还请大小姐在旁。起来吧。我让你照顾大小姐，你就是这么照顾的吗？哎呀，慕容管家，我照顾他，慕容大爷已经给楼上包间里了。哎，你听我说呀，是这个泼妇啊，大闹明流宴，我正收拾他呢。告诉你，他就是慕容大小姐。大小姐，大小姐，我错了，我有眼不识抬眼，我错了，大小姐，饶过我吧。刚才不是还要费死心手脚？好了。送去工地搬两人砖吗？大小姐，不搬砖，送去焚书完美。来人，拉下去收拾一顿。哎，大小姐，哎，大小姐，大小姐，叶家今天晚上不是想要攀高枝吗？去，把他们全部撵出酒店。是。小凤，哦不，慕容小姐。你真是帝帝都那个？呃，其实我只是碰巧戏慕容而已，呃，不是什么大小姐。哦，哦，要这样。哦，我我我我我还有事儿，我先走了。哎，子清，哎，你等等我啊！肯定被兰修理特别惨。我们老板说了，叶家的人全给我离开这个酒店。嗯、呃，方总，你是不是有什么误会啊？我们呀、啊、是那个守护方总要。对呀、啊，哼！今日起，江南市再无首富封号，他滚去非洲挖煤了，把他们给我撵走，给我撵走！哎，这这这到底怎么回事啊？这你们这小姐还跳楼了啊？你别拉我远，你砸我干嘛呀？什么玩意？伯母，你没事吧？如涵，这宴会不是你考的吗？这到底怎么回事？他们怎么把我们赶出来了？就是啊，你说这好端端的怎么就被赶出来了呢？就是呀、啊，你说这好端端的到底怎么回事啊？就被赶出来了，我们也没得罪什么大人物呀。这方贺得罪的人跟我们叶家有什么关系？是啊，你说这到底怎么回事？伯母，这我肯定是慕容峰跟叶子清那两个野种，要不是他们在酒店闹事得罪了人，我会被赶出来。肯定是他们两个混蛋搞的。本来想借此宴会让我们叶家飞黄腾达。没想到差点遭全国人的议论，这个慕容复简直太胡闹了！你说，既然跟田雨晶离婚了，一个妇道人家怎么如此蛮横无理呢？他还要再敢胡闹，我绝不会饶他！还有那个叶子清，不过是一个上不了台面的东西，还敢跟我叫板，我绝不会饶他！儿子，你放心，这叶家都是你的，他叶子清不过就是要他的买名嘛。哈哈哈哈哈！子清，你别走这么快啊！奶娘是我担心的世界上最心真，你绝对不能忍心。我还没来得及好好报答她，她有什么万一的话，我……子清，别担心，我一定会替奶娘找最好的医生医治，她一定不会有事的。
，谢谢你啊，但你为我做的已经够多了，不能再麻烦你了。秋，我在想呢，他俩还剩最后一口气儿，咱先走了。于先生。不是说让你们参加晚宴就会救我奶娘的吗？我们参加晚宴啊，跟你有什么关系？那是慕容小姐，请我不要去。你们，子晴，别跟他们废话了，先去看奶娘。这多嘴的人，死了也好。我们东西年纪大，就知道胡言乱语，死了也清醒。奶娘，我来了。青，你你来了，奶娘，我来了，对不起啊，我来晚了，你挺住，我一定找最好的医生治你啊。子晴，我现在就给医生打电话。子晴，不用浪费钱了，我的身子好不了。子晴，我我想告诉你一个秘密。你说，子晴，其实你母亲是被叶家下毒害死的。什么？我母亲不是郁郁而生，是被下毒毒死的？谁干的？是，是,是叶叶。奶娘，奶娘，奶娘。<笑>子晴，你放心，奶娘的后事我会安排好的。此仇不报，事不为人。我在叶家人的府中二十年，本以为乖巧懂事，我父亲就能认可我，叶家就能接受我。想到，连我奶娘都，我失去，必将双倍夺回。子晴，你失去的一切，我定会帮你双倍夺回来。瞎嚷嚷什么呢？死了没有啊？为什么不救我奶娘？明明可以找医生救她，却眼睁睁看着她病死。你叶家。这是歹徒！你胡说八道什么呢？我们叶家这些年已经够仁至义尽了，供他吃，供他喝，还供他住，他还有什么不满意啊？天宇说的没错，我们叶家对他够好的。叶家都是畜生吗？害死了我妈，又害死我奶娘，我遭报应吗？是这老东西自己三天三夜不吃东西，这能怪我你吗？你还有脸说？要不是你们拔了氧气罐，他奶娘能出事吗？慕容芳。这有你说话的吗？咱们都已经离婚了，你还在我叶家干什么？还帮着这个野种说话？我告诉你啊，你再不老实，我有的是办法让你离开江南市。你够了，这件事情到此为止吧。年纪大了，生命很正常。你奶娘的后事，我们叶家会把她送到乡下，好好的安葬。为什么送去乡下？奶娘在我叶家二十年，难道连叶家的族谱都不配入吗？他一个佣人还想住我们叶家的？叶子香，你想的够美啊！我告诉你啊，不要忘了自己什么身份，还在我面前大呼大叫。当年我妈是被人毒死，到了谁家，都死了这么多年，分毒草比人都高，谁管啊？想打我？来来来，这里。林青，你放开我儿子！我再问一遍。到底是谁干的？我怎么知道啊？当年你妈那房间只有爸能进去啊！爸，这是怎么回事？什么怎么回事？你妈当年确实抑郁而我也很纳闷。子晴，你妈在天有灵，肯定也不想看到你胡作非为吧？可是奶娘告诉我，我妈根本就不是什么抑郁儿童，是被人下毒害死的。他一个老东西，整天疯疯癫癫的，你管他胡说什么呀？子清为他妈妈讨个说话有什么错啊？既然事有蹊跷，就要查个水落石出。若风，我丑话说在前面，你有什么资格在这跟我说话啊？你都已经被我休了，而且结婚三年我都没碰你一下，你该不会是饥渴难耐
，是我们不在家跟这个爷爷沟通。什么？还有这种事儿？就当我白白浪费了三年，我三年的时间就当喂了狗了。孙浩，这句话应该是我说错了，是我白白浪费了三年跟你们一无是处的主在。要是我早点遇见如海，我们叶家也就不是三林家去了。看见你就来气，够了。我妈到底怎么死的？谢子清，你妈都死了快十年了，你要想知道，下去问你妈。子清啊，我告诉你多少次了，你妈是孕育耳朵。你这孩子平时都听老实的，怎么说话就不听呢？奶娘跟我说，我妈就是被夏多毒死的。当年的房间只有你能进，妈，你今天必须给我一个交代。你这个废物什么意思呀？啊，你妈死得早，但是她的命数，反而过来怪你爸呢？你还？看你是没完了啊！孙浩，放开我！叶天宇，我警告你，我的人你少惹。今天这笔账我记上，子清和他妈妈的事情，我一定会查明真相，好好交代。慕容华，我警告你，你再这么嘚瑟，我离不开这件事。上一个这么跟我说的人，已经去非洲挖煤了。怎么，你想试试？你个废物！天宇都跟你离婚了，你还有脸跑我们叶家来闹事儿？你看我不打你，叶夫人，你真是为老不尊啊！一次两次就够了，再这样胡来，别怪我不念旧情。慕容凤，你敢打我妈？你们叶家人给我听好，子清的奶妈，我们风光下葬，你们要再敢胡来，我绝不轻饶。真是家门不幸啊！一个野种，一个疯子，这叶家迟早要被他们害死的。妈，是不是还有如涵吗、哦？对对对，还有如涵呢。我怎么把他给忘了？哎，如涵是不是生气了？没没有吧？他前段时间还说要给我介绍项目。那那行，那对啊，你赶紧给如涵打电话，你可一定要好好抓住如涵，那咱们家就飞黄腾达了。说到这儿，我差点忘了。慕容世家最近在江南市成立了新公司顶天集团，他们好像在北城有一个项目，最近一直在找合作伙伴。哎，那慕容家不就是如涵家吗？哎，你赶紧给我打电话，拿下北城项目，说不定啊，我们叶家就能成为二流家族了。当年你爷爷李书立可说了，只要能让我们家成为二流家族，那遗产就归谁呀、啊？好，我这就去。我妈的事儿还是我自己解决吧，不要麻烦你。怎么会麻烦？你的事儿就是我的事儿，子清，你放心，无论付出多大的代价，我都要还你个真相，给你妈妈讨个说法。可我现在什么都没有，我什么都给不了你。叶家毕竟是大户人家，担心他们对你不利。我不怕叶家。你为什么这么帮我？我十岁那年贪玩，跑到仓库遭遇火灾，你还记不记得？你当年救过一个小女孩。那个小女孩是你。我的玉佩呢？我记得我当年给他了，那是我妈妈之前的定情信物。真的是你啊！我当年就是那个小女孩，我还以为她已经……子清，三年前我错把叶天宇当成了你，嫁给了他。现在我们已经结束了，你放心，子清，我以后会好好保护你的。我一个大男人哪需要你保护？你来到叶家三年也受苦了。叶家是个是非之地，我担心你没有照顾好。我不怕，你放心，只要是你想要的，我都会给你。你跟我来。小凤，你带我来顶天集团干嘛呀？我听说这里是江南慕容家的大公司，我们还是走吧。我奶娘的后事……你奶娘的后事我已经安排好了。啊，子清，我要给你个惊喜。大。慕容小姐，你也请进。慕容管家，您好，您好，您好，叶先生，客气了。这是顶天集团总裁任秘书，您过目一下。总裁，给给我的，不错。这我我我我这个我不行啊，我就是一个酒店的服务员，我怎么能让我干这个呢？行，给你就拿着。总裁现在位置空缺的。慕容管家又这么信任你，我就试试。我就是一个酒店的服务员，怎么当总裁呢？你别闹！行，二十几年了，你忍气吞声，还是没得到叶家的认可啊？还有你妈妈的事情，我
，当年的真相你不想知道吗？子清，只有让自己强大起来，才能解决一切问题。那些他们夺走的，你都让他们交给秦皇回来。叶先生，我调查过，你学的是工商企业，因为不得已的原因才会退学。这总裁的位置呀，可是你现在能碰到的。慕容管家，感谢您这么信任我，我一定不会辜负您的期望的。好，那三天后上任吧，好好准备一下。最近顶天集团在北城会有个项目，正在面向全家南市招合资本，电视就交给你。好，我一定全力以赴。那我还有事儿，您开着。小芳，谢谢你啊。不过慕容管家。呃，那个慕容管家就是卖我个面子，你这么有能力啊？那个奶娘的事情你不是要处理吗？我们走吧。啊。啊天宇啊，顶天北城这个项目一定要拿下来。要是把这个项目拿下了，我们叶家就飞黄腾达了。是啊，儿子，我们叶家旁系多，当年啊。我爷爷在遗嘱里可说了，只要谁能帮让叶家升荣为二等家族，那谁要继承爷爷的遗产？只要我能拿下北城的项目，那我们叶家自然而然的就荣升了呀！爸妈，你们放心，这次北城项目我志在必得。哎，如涵那边怎么样了、啊？如涵呀，现在可是我们家的贵人，我一定要抓住他。我也不要怎么回事，他好久没联系他。这如涵。是不是还在为上次莫如父在酒店闹事的事儿生气了呢？我也不知道呀，天宇啊，顶天北城这个贸易大厦的倒下，可是个香火呀，全球人都在争着钱。要是没有慕容小姐的帮忙，就从我们叶家，这个恐怕也不得。爸，你放心，我一定拿下如何，拿下。哎。爸妈，如涵给我打电话了。啊、哦，如涵电话。哦，那好，你们聊，我就不打扰了。让开，好早说呀，这老东西都死了，还要这群垃圾？这些都是我奶娘的遗物，不是垃圾，说话客气。哟呵，不得了呀，我们叶家养的野狗要有人了。你，你干嘛？我告诉你，你就是个上了台面的野种，你敢在我面前大呼大叫？我告诉你啊，等我当了家主，我让你在叶家林端茶递水的机会都没有。你别忘了，当年爷爷立下过遗嘱，只有帮叶家晋升为二流家族，才有资格继承遗产。我告诉你啊，我很快就会拿下顶天集团的北城项目。等拿下这个项目，别说是二流家族，跻身一流家族呢。是顶天集团北城贸易大厦项目。哟呵，你还偷听我们叶家的家族会议？不错，就你说的这这什么什么项目？这个项目是志在必得。啊，刚好我缺个司机，你呀、啊，好好表现。好，我给你当司机。这就对了。好好当我的狗，好处少不了一大。大小姐，我谨遵你的吩咐。慕容如涵家股市大跌，数十个项目全部撤资，现在早已鸡飞狗跳。干得不错，慕容如涵，这就是你招惹我的下场。慕容如涵家只不过是小小的三流家族。大小姐，我直接把他灭了。不急，三年来我一直付出。还有子晴受过的委屈，我都要让他们双倍偿还。叶家现在不是抱着慕容如涵这盒救命稻草吗？那我就成全他。大小姐，你很有老爷当年的风范呀。该，今天啊，你就负责给我打打下手就行。嘿，耳聋了不是啊？告诉你啊，顶天集团可是顶级富豪。让你长长见识，别不识抬举。我只说给你当司机，又没说给你打下手。哼、啊
敢犟嘴了不是啊？天宇，不好意思啊，我来晚了。如涵，终于见到你了。叶天宇这个蠢货，怎么说都是富二代，说不定还真的让我们慕容家放开。天宇，不是要谈项目吗？我们走吧。这项目谈不谈还有必要吗？这不有你在呢，这项目成不成就一句话的事。这个叶天宇到现在还把我当做是这个慕容世家的天敌。天宇，虽然我是慕容家的人，但是我妈一直跟我说让我低调点。这个项目目前不是我在的，但是你放心，我一定会帮你争取拿到这个项目。从你这句话呀，我就放心了。我们走吧。这个严总就让我们去干嘛？我们是去做项目的。哦，他呀，就是给我们打打下手，端茶递水。走吧。哎，魏总，拿着，这是我朋友从缅国带回来的百年老茶，要是给我磕着碰着弄坏了，饶不。都说了，防水负责开车，这里位你自己坐。你，天宇，我来拿吧。项目要讲，也因为他耽误了正事。还是如残比天。走吧。请问这位有预约吗？预约？没听好预约。如涵，你帮我预约了吗？我，我，不是说北城的项目不用预约吗？快点放我们进去，不然耽误了合作，小心你饭碗不保。任何来顶天公司谈项目的都需要提前预约，你们不会连这个都不知道吧？叶总长，这有你说话的份。叶总，对啊，我就是叶家大少爷。叶总，您请，您别请。哟，你这变脸挺快的嘛。叶总，您这说的哪里的话？我这刚才不是眼球吗？下不为例。天宇，你是认识顶天集团高层吗？怎么这个保安一下子对你态度就变了？说什么呢？这还不都是因为如涵你吗？你又拿我开玩笑？等项目谈下来啊，我小的房间，我拿一把。你真坏！叶天宇啊，你做梦都想不到，其实顶天的总裁是如涵。你在磨不清干什么了？别给我丢人现眼！你们先去吧，我去我洗手间。叶子姐，我警告你，今天你是我打下手了，丢人现眼，偷偷收拾你。大小姐，叶先生已经去报告了。好，我去看看。叶天宇和慕容如寒也来了，就在接待室。怎么把他俩放进来？他们来干什么？听说是想谈北城贸易大厦的项目，需要把他们赶走了。且慢，事情变得越来越有意思了。这个项目子欣在负责，我看叶天宇怎么拿得下来。天宇，我们这都来了两三个小时了，这总裁怎么还不召见我们呀？这茶都喝了七八杯了，我看比我们晚来的公司都进去谈项目，这总裁嘴里怎么办事了？还不求我？天宇，要不你先别急，好事多磨嘛。我我上厕所，憋死我了。这是我们家的卫生间，他们慕容家就已经互相在一起了。总裁您好，我是慕容家慕容如涵。叶子清，你怎么在这儿？很意外吗？总裁呢？你在这儿干嘛？叶子清，你是不是有病？今天是让你来给天宇打下手的，这里可是顶天集团总裁办公室，还不滚出去？我看该出去的是。叶子清，我看你是没完没了了。我好心提醒你一句，这顶天集团是我慕容世家的，你要是耽误了叶家的事情，这责任担得起吗？再说，出去！我今天是来跟总裁谈项目的，你不给天宇好好打下手，我来总裁办公室。行了，我还要跟总裁谈项目呢。总裁您好，您好，我是慕容世家的慕容如涵，这是给您带来的礼物，是专门从缅国给你带来百年老茶，希望您喜欢。你搞错了。我没有搞错呀，这就是给你的礼物。慕容涵，你
到底他做什么事情？还是我找人帮你送出去？你别跟鼻子上脸，我跟总裁说话呢，有你说话的份吗？总裁，您可能有所不知，这位呀是叶家的妻子，上不了台面的东西，我这就帮你赶出去，免得我的性。你叫慕容如涵，帝都的慕容家。对对对，没错，我就是慕容家的人。胡总，您知道我？这是我们慕容家的项目计划书，国外还认识不少国外有名的建筑师，施工队的张老板、李老板都是我爸的朋友。这个项目交给我们慕容家，保证双赢。慕容华，你手里的项目书我没看错，是叶天宇的吧？天宇的东西不就是我们的东西吗？叶子清，你怎么还在这儿？还不赶紧滚出去？你背着叶天宇，拿他的项目出来谈合作？恐怕不太好吧。叶子清，我慕容如涵什么时候做这种事儿上你当的？赶紧给我滚出去！别耽误了我的好事儿。这，你胆子也太大了。你不是来谈合作的吗？告诉你，这个合作没有我的签字。什么回事？我谈合作需要你一个银手签字。不知道的人都以为你是总裁呢。没错啊，我就是顶天集团的总裁。你是总裁，开什么国际玩笑？你要是总裁的话，那这位呢？你说他呀，他是胡总啊。连胡总我还能不认识吗？我今天呀，就是来找胡总谈合作的。行了，你要胡闹去别的地方胡闹。我还要谈正事呢，别耽误我。行，你们谈，我听着。你。哎，小凤，你来了。我路过，顺便来看看你。合作谈的怎么样？慕容错，你怎么在这儿？如涵小姐，你们家现在怎么样啊？我们好。听说叶天宇也来了，他人呢？慕容化，你心里还想着天宇呀？你人都在你这座镇上，真失败。你嫁给了天宇三年，他连看都没看。要不要？要不要我教教你？我不明白。我还真是要感谢他三年不碰之恩呢。你不就是个叶家的糟糠之妻？一个一天只知道洗衣做饭、伺候人的保姆而已。看你今天这身打扮，该不会是在顶天集团打扫厕所吧？慕容如涵，说话客气点。哟，还妇唱夫随呢？一个叶家的弃妇，一个野种，还真是天造地设的一个。说完了。是你自己走呢，还是我找人来把你请出去呢？慕容鹤，我今天来是找胡总谈合作的。我劝你识相点儿，带着你个狗赶紧给我滚，不然有你好看的。就你脑子里点货，还想和炳天集团谈合作？大白天的，做梦呢？你，你敢打我？我打你还需要挑时间吗？怎么还想去找你爸？去吧，把你妈叫来，我连你爸一块儿。慕容凤，你是不是疯了？这可是顶天集团，岂是你这个弃妇撒野的地方？慕容姑娘，我很愿意代劳，替你收拾或者找东西。胡总，您就叫我如涵就好了。那就麻烦您把这个弃妇给赶出去了。等这个合作谈下来了，我们啊边吃边聊。胡总，您想聊什么，咱们就聊什么。胡总，你打我干什么？哎，听说胡总在冰城有个项目，号称。我看这个如涵小姐能言善语，机遇充沛，送去冰城打两件下手。好主意。我这就命人把他送过去。慕容凤，你到底什么意思啊？胡总，你放开我！你是不是搞错了？这就是叶家的欺负，你不要相信他。闭嘴！大凤
。我听说冰城是个极寒之地，这对一个女孩来说是太残忍。子清，慕容如寒这种女人，不值得你为她同情。不是同情她，我只不过不想要回本来属于我的东西，为我妈讨个说法。我不想牵累无辜的人。慕容如寒她毕竟不是我的印象。亲，我。慕容如寒，他确实有错，但他肯定会为他的错误买单，不需要我们去惩罚他呀。子清，你是不是觉得我太心狠手辣？啊不不，不是，我就是觉得你没必要去为了他而动怒、啊，他这样的人迟早会遭报应的。我，子清，我这就给胡总。你放开我，胡总，这个慕容峰到底给你挂了什么迷魂药？你不要相信他，他就是叶家的亲父啊！我说一句废话，信不信我把你过去没爸妈没？是不是如此嘛？如何？天宇，快救救我！你干什么？放开如何？他得罪了大人。怎么？你也想谈何信？我可不介意把你们俩送去冰城打下人。天宇，我……闭闭嘴！这如寒好端端，怎么会得罪大人呢？他跟慕容家的大小姐吗？难道顶天集团还有比他更大的大人物？我去，这如寒胡闹也不分场合，会不会得罪？会不会耽误我跟总裁签合同呀？不行，我得赶紧把这合同签下来。签下来了，这叶家还有什么掌中之物？胡总，好好收拾一顿，应酬就免了。哎，好好，我知道。好啊，我要带他去收拾一顿。好的，胡总。如果老实点，被我吓死，饶不了你。慕容峰，你给我等着！走。哎，我那礼品都放了呢。走，慕容峰，这不糟糠之妻吗？你们两个，一个野种，一个亲夫，还真是登对。叶天宇，你别以为谁都像你一样过。叶子清，我不要的破鞋。说话客气，跟你客气什么？我养条狗还能对我摇摇尾巴，我不高兴了还能踢你。在我们叶家白吃白喝这么多年，做什么梦想还想让我对你客气啊？你最好记住你今天说的话，以后别后悔。后悔，我这辈子最后悔的事儿就是娶了你这个花脸婆。要不是当年我爷爷威逼利诱，非要让我娶成贤妻良母，我总会看上你这个没车没房没钱的废物。我也是瞎了眼。这会儿我送给总裁礼品都不在你桌上。这你送的呀？这么破烂玩意儿放我桌上，真狭隘眼，这没扔了。伯父，你是越来越放肆，你知道这是什么吗？这是我的多人聪明，不是过来的百年普洱，价值百万。百年普洱，叶天宇，你送东西一定有诚意吧？这普洱一看就是哪个地摊上买的。这不可能，这是如寒专门为我准备的，价值百万的百年普洱，你不懂茶就少在这胡言乱语。子清，我们走吧。哎，大哥，莫宝，要我说这是哪儿都有你啊。该不会听说我在顶天集团，你专门跑过来来见我吧？你还真是对我有点死缠烂打。我对你死缠烂打？难不成是我对你死缠烂打？叶天宇，你少自作多情了。那看来还真是看上这个野种了。叶天宇，你再叫这野种试试，我饶不了你。他本来就是我叶家的一只野种啊！一个狐狸精只知道勾引别人老公，生下来的东西。老爷是不再说一遍。行了，打我！我难道说错了吗？妈就是个小三，跟你一样，是我叶家的耻辱。叶子清，我告诉你，叶家只能有一个大人物，算什么东西？不能跟我抢东西啊！啊！我告诉你，天桥底下那群乞丐。叶天宇，你不去想谈项目？好啊。用得着你上去吗？赶紧给我滚！别在这儿顶着我们叶家的名义，在这招摇撞骗，省得丢我的人。北城的项目
没有我签字，你永远拿不到手。这么巧，你把自己当成什么东西了？还真以为自己是顶天集团的总裁了？子清就是顶天集团总裁。顶天集团总裁？那我还是全球首富呢！要不撒泡尿照照自己什么德行？我就接在室门口，现在。怎么了？还想打我呀？哎，哦，你真是越来越嚣张了。叶天宇，我还是谢谢你，没有你这三年给的教训，我也不可能这么成功的好。我看啊，你是真的有心。时间不早，我呀还要跟顶天集团的大盘谈合作，等拿下了合作，我们叶家飞黄腾达，指日可待。叶天宇，当年我妈妈说，最好跟你们家没关系。如果让我知道跟你们家有关系，双倍。我看这有病还真是会传染呀！你妈都死了十几年了，谁知道你妈怎么死的？你要想知道，问你妈去。我你要干什么、哎？你干什么呀？我还要去谈项目呢。天宇，你没事吧？如涵，你怎么在这儿？你不是去冰城了吗？我跟你开玩笑的呢，我怎么可能去冰城这种小姑娘住的地方？哎，天宇，这个项目你谈下来了吗？成功签了吗？还谈什么合同？啊？都怪这两个废物！就是，都怪慕容峰和叶子健。要不是他们俩捣乱，我早就自己把合同签下来了。什么？你替我谈合作？你这什么啊？对，都怪他。这个北辰项目我就快签了，叶子健还更嚣张，说什么签合同还得他同意。岂有此理！不过了，他不过怎么还在顶台？他不会，不容错啊！他应该就是在顶天集团当老，就他这笨手笨脚的样子啊，也就是会打扫打扫厕所了。既然搞坏了，好，为什么贸易大战这个项目一旦签下，叶家就能飞黄腾达？这合同签不下来，我叶家就没法继承华为的。坏话，想要进销二流家族，倒是有一个。真的，如涵，有什么办法你快说，只要能让我们叶家继承二流家族，我什么都可以做。面前四大家族元老，各大家族晋升平地，各大元老最有话语权嘛。只要在饭桌上美言几句，不算二流家族，就算一流家族也不在话下。太好了，如涵，我怎么没有想到？如涵，你真是我的大宝贝。不过以我们叶家实力，想要宴请四大家族元老没那么容易。这件事只能让你去做了。我。你放心，我一定会帮你打电话。如涵，等这件事办成了，我们的婚事也该办一办了。阿、啊、超，就是我们叶家的女主人。我今天还订了延长房，怎么出门浪费了？讨厌！大小姐，首先汇报，叶家正在宴请我送入四大家族元老。宴请四大家族元老，这叶家到底想干什么？应该是想晋升家族地位。叶家资质平平。精力不用在正途上，他们家不是想晋升家庭地位？哼，我非不让他们走。通知四大元老，没有我慕容家的允许，谁都不许去参加宴会。是，我马上安排。啊，对了，子欣他妈妈的事情查的怎么样了？还在加派人手查询，已有进展，第一时间向你汇报。子欣忍气吞声这么多年，我不能让他白白受着。通知下去，加派人手，务必尽快找出真相。是。儿子，我们家宴请四大家族，为什么还要请那个野种？哎呀，夫人，这都是一家人，这些年过去了，老叫野种，也不好。那他不就是野种吗？怎么，我说了两句，你就心疼了？这，什么这了那了的，我们家的宴会。绝对不能让他来。妈，叶子清必须去。当年爷爷遗书里可是写的清清楚楚，要让叶子清继承一半遗产。等我们叶家晋升了，就成为家主，到时候让叶子清立马签下财产转移协议。哦，对对对，还是我儿子想的周到。天宇，这不太好啊。爸，你不会真想让那个野种继承我的家产吧？你要是敢让那个野种继承家产，我就认你没完。放心，明天宴请四大家族跻身名流，势在必得。儿子，这一次能宴请到四大家
子女好，多亏你们陆海，老杨，你们一定好好谢谢他。这件事完了，我就娶陆海。好。哎，子晴，这叶家不一向是你们眼中钉吗？怎么会要求你来参加宴会呢？兴许是有什么大事要宣布吧。算了，不管是鸿门宴还是什么宴，我都要去。听说他们今天要宴请四大家族元老。四大家族元老？他们到底想干嘛呀？叶家想晋升名流，所以要宴请他们。啊，叶天宇说过。他只要能帮助叶家晋升二流世家，按照爷爷的遗嘱，他就能晋升二家。他们可真着急啊！这个叶天宇真是打了一手好算盘。走，我们进去。这次我想单独去。进去以后，免不了一番唇枪舌战。青，我现在有实力能保护你，我就不可能让别人欺负你。经过这段时间相处，我发现你可能有点实力，但是比起叶家，阿子晴，跟你一起去，到时候能忍则忍。四大家族元老的实力，在整个江南市，一直没人能喊出。先别把话说那么早，四大家族还不一定有啊，没什么，走吧，我们一起去。若涵，这一次能宴请到苏大家族的元老，可真要感谢你呀、啊！我只是伺候了顾公子一个晚上，没想到竟然真的答应帮我宴请苏大家族元老。阿姨，咱们都是一家人，你这么客气干什么？哦，对对对对，一家人不说两家话。<笑>哎，这苏大家族的元老怎么还没来？慕容凤，今天是叶家宴请苏大家族。你来干什么？你要脸的东西！我们叶家举办宴会，你跑来干什么？我当然来看笑话了。这这，慕容凤，今天是我们叶家的宴会，好像没有事。是我让他过来。叶子强，我们叶家的宴会，你邀请个外人，他干什么？他，他是我朋友。朋友是哪种朋友？该不会是厂商那种朋友吧？你是什么样的朋友？别来操心，你还是多操心一下四大家族元老的事。还操心什么呀？四大元老马上就要来了，相信过了今日，很快我就会继承叶家。到时候呀、啊，叶子清，你最好识趣一点，否则呀、啊。后面有你好日子过。叶天宇，今天怕是要让你失望了。慕容凤，我就实话告诉你吧，我已经帮天宇打通好了关系。等一下四大家族元老就来了，就会签大家族继承协议。三日内，叶家就会升为二流家。相信叶家的后代，一定会节节高升，更升一级。行了行了，多少说两句吧。元、嗯、老，你怎么跟我说曹伟怪呀？哎呦，夫人啊，小芳既然是子清的朋友，今天又是我们叶家的好日子，大家和和气气的，何必为这点小事来争来争去呢？你不知道，是没有朋友。妈，你怎么能这么说呢？怎么说我们叶家也算是体面。今天这顿饭啊，就当是我们叶家的饭口饭了，省得到时候传出去是我们叶家的饭。天宇说的没错，叶家马上就是二流家族了，怎么说也得有格局，也不能让咱们家族笑话。说的对呀，今天这顿饭呀，就当是辞旧迎新，去掉晦气的东西。从此我们叶家改头换面了，<笑>可不是嘛。是四大元老家族。是呀，罗汉，这我们叶家在这儿都等了一个小时了，这四大元老怎么还没来？可能是在路上耽搁了吧。我打电话催催
，哎呦，催什么催呀、啊？别催，这四大爷老日理万机，一天忙得很。我们催多了，还显得我们的形象不好。就在这儿呀，慢慢的等他们吧。我感觉你们怕是等到明年，也看不到四大家族元老一走。慕容芳，你这样胡说什么呢？是不是一天天不说话，别人会把你当哑巴了啊？你再多说一句废话，信不信我整他？被从床上扔下。你别太过分了，谢子清，谁允许你这样说出来？再臭，想想不了，受不了。不行了，天宇，你也是，即将成为叶山的继承人，以后不要再这样鲁莽了。对呀，儿子，你现在的身份多尊贵呀，别跟他们一个见识，有失身。这都快等了两个小时了，这四大元老怎么还没来呢？对呀、啊，他们是不是不会来了？是啊。郭老，郭荣家大小姐下达命令，没有他的通知，不许来华人酒店的。<笑>金老人，慕容小姐的命令是没有他的允许，不能来参加叶家的宴会，又没说咱们不能来酒店。再说了，我都打听好了，慕容小姐就在花园酒店呢。真的吗？是啊，而且慕容家族是咱们顶级富豪家族，能来咱们小小的江南市，那可真是咱们莫大的荣幸呀！<笑>我还是三年前有幸见过慕容小姐啊，还真是出水不。大元老来了，真是出水飞舞啊！各位长老好，慕容小姐好。四位长老到底在干什么呀？回家怎么办事？各位长老，太可惜了。<笑>四位长老，请随我一步佛香吧。对对对，我们叶家准备了好酒好菜。<笑>你们都是叶家的？对啊，我们都是叶家啊。各位长老，就是我宴请了大家。顾老，路上是我朋友。哎呦，真是孽障。慕容小姐，我，哎，行了，来都来了，干站着干嘛？就不坐吗？慕容凤，跟你有什么关系？滚一边去！各位长老，里边请。哎。我和叶子清，你俩就不用坐了。去，给四位元老端茶递水。四元老，四叔。哎，这可使不得，使不得啊！怎么能让慕容小姐伺候我们？应该我们伺候慕容小姐才对嘛。顾老宋老，这慕容凤就是给我们端茶倒水的下场，他能够伺候你们，是他的荣幸，可不是吗？诸位元老，是不是相瞒？这慕容凤过去啊，就是我儿子天宇的老婆，因为他偷人，所以呀、啊，我儿子就跟他离婚了。这偷人？是啊，慕容凤跟着我们叶家那私生子，早就有一腿了，害我丢过男人的颜面。不过我宽宏大量，懒得计较了。其实啊，今天这顿宴会。就是我俩散伙饭。叶家对这个弃妇、啊、已经够人死意见了吧？叶天宇，你还真是上下嘴皮子一套，我什么话都敢往外扯。是，你让我知道，你们两个趁着不在家，早就不见头了吧？什么玉佩，什么旧品质，我早就干柴烈火，帮头发弄一团绿了吗？胡说八道，不承认是吧？无理取闹，无稽之谈，简直胡闹！你、你们，四位元老，息怒，息怒！这气货还有这私生，我们叶家根本不当回事。今天呀、啊，宴请各位元老来，其实啊，是想谈谈我们叶家的寄生之事。别被这样人惹了心着。你们两个还愣着干嘛？还不快给元老们倒酒？我觉得没必要倒酒了。想必各位元老，嘿嘿，好放
，我跟你是反了。就是，慕容浩，赶紧给顾老倒酒。顾老，您喝酒吗？呃，不，不，我不喝酒。宋老，您喝酒吗？不，我不喝，我从来不喝酒。各位元老，还有谁要喝酒啊？我，我不喝酒。那大家都不喝酒，我看就他这事。哎，叶晨宇，你干嘛？最后提醒，我们叶家药品店给你这个体面，让你吃这顿饭，你给你。我可怜，在座的各位，你是最可怜的那一位吧？我可怜什么？我们叶家马上就要晋升为二流家族，在我的带领下，也要晋升成一流家族。叶子清让我敢不听话，别说是叶子，整个江南市。叶天宇，你就这么讨厌我？我呸！你也配？我可，就是叶家的耻辱。光你配，专门勾引别人吗？死了，也是活该。不是你说我吗？说你两句又怎么了？你妈那个狐狸精，就是喜欢勾引男人。死了，活该。哎呦，好了好了，天宇啊。今天宴请四位长老的，赶紧说正事。就是天宇，正事要紧。四位长老啊，家丑家丑，让你们见怪了。天宇，赶紧说正事儿啊！四位，这是我叶家晋升文件，您看一下。干嘛慌乱？叶家不是想晋升名流吗？好，那我就助你们一臂之力。叶云，慕容凤，你干什么你？慕容如寒，我现在就让你知道我要报复。慕、啊、哎呦，夫人，我、哦、我答应过你，我不会再让你受委屈。管家，三分钟之内我要让叶家破产。慕容凤，你竟然敢伤我！一定为你讨公道，慕容凤，你还想干什么？你们这个孽种，在我们叶家白吃白喝这么多年，难道还不够吗？你们两个一点就配合，白眼狼！你是不是因为跟我离婚，脑子傻啊？让我们叶家破产的事你都说得出来？你不过是一个欺负，还真拿自己白吃一大小。够了，都别再闹了，也不看看今天什么场合，还在闹。夫人啊，今天江南市的四大元老都在这儿，这不让人家看笑话吗？天宇，你也坐下。顾老啊，这我们叶家晋升的事，还望多位元老。不帮忙说几句话呀？是啊，孙元老，我们叶家这几年发展日益壮大，而且综合实力也不容小觑。这晋升的事儿，还是孙元老帮忙说说话。日益壮大，每次说上市，年年都被取消，这叫日益壮大。再胡说一句，信不信我将把板撵出去？怎么，叶天宇，怎么了？着急了？戳中你的软肋了？我看在四位元老的份上，对你一忍再忍，别没朝代。不，休要再胡闹了。怎么，还不能让人说话？这两句话就急眼。小芳，你到底做了些什么呀？不急，你放心，今天这口恶气必须帮我除了。四位元老，实在不好意思，今天这叶家的糟糠之妻实在是扫了各位的脸色。我这就赶他们出去，岂有此理！你们叶家也太放肆了！顾老，实在不好意思，让这废物扫了你的牙臼。顾老啊，息怒！今日之事呢，确实是我们叶家疏忽管教了。天宇啊，赶紧让这个废物出去，别打扰了几位元老的兴致。耽搁了我们叶家的晋升啊！晋升？你们叶家还想晋升呀、啊？白日做梦！就是
你们叶家晋升的申请，我宋家第一个不愿意。我们金家也不同意，我陆家也不同意。各位元老，方夫不是还同意天上的事吗？他怎么不同意？对啊，怎么不同意了？这叫什么事儿啊？不人在，都是你这个贱人，在这里胡搅蛮缠，惹怒了四位元老。你怎么好做这个事情，就会不同意晋升呢？你们叶家现在还有心思考虑晋升的事儿？我放，别以为自己是女人，我就不敢打你。看我怎么收拾你！不好的东西上，不好的东西上。徐秘书，我们家今天宴请四大元老，你急急忙忙干什么呀？董事长出大事了！半个小时之前，我们叶氏的所有的钱全部消失，股票跌停，刚启动的十几个项目董事长全部撤资了。老爷，老爷。没事吧，老爷？怎么会这样？怎么会这样？老爷，我我们这是造的什么孽呀？你们在这里，这到底怎么回事？我也不清楚呀，董事长、总经理，这样下去不是办法呀。三日内叶氏必定破产呀。什么？叶老爷，我刚就在包家里，什么也没干啊。你，爸，你跟他为什么混？他一个不懂人家，连合同都看不懂，他懂什么呀？这到底怎么办呀、啊？如海，你们慕容家家大业大，我们这，我们叶家就指望你了。气死我了！这叶家怎么这么多破事儿、啊？伯母，都是一家人。叶家的事儿就是我的事儿，你放心，我能帮上的忙我一定帮。只不过现在四大元老都在这儿，我看不如……哎，顾老，我们叶家还是很有发展潜力的嘛。我们接二连三拿了很多地皮，只要你，只要你能帮我们，我以个人名义，我给你们我们叶家的百分之十的股权。哎呀，不不不，使不得，使不得。这场危机完全是你们叶家咎由自取，跟我们顾家可没半点关系啊！这，这，顾老，行了，我们叶家未来三年上升空间巨大，不，不用说了，这个忙我们金家，我绝对不忙。这个忙，我们宋家无能为力。可不元老，我们叶家好歹也是江南市的元老，你们宅心仁厚的。我不能帮帮，是啊，够你长了。我们叶家上上下下十几口人呢、啊，这要是破产了，这不要了我们叶家的命呀！各位长老，我们叶家发展潜力很好的，我们账户上那些莫名其妙的消失了，只要能度过这次危机，我们叶家一定会感谢各位的。叶家公司危机，难道都是你安排的？你就说你满意吗？干嘛去了？这两个废物，带叶家去什么了？想来就来，想走就走。小芳，收手。刚才叶家怎么羞辱你的？你能忍？我慕容凤眼里容不得傻子。你骗了他们。我知道你是为了我好，但是我只想堂堂正正的拿回属于我自己的东西。父亲，叶家大大小小几十口，也不是每个人都像叶天宇那样蛮横无理、嚣张跋扈的。说实话，有些账。我是想算得明明白白的。我妈的死，我有几天堂堂正正的东西。好，我听你。管家，放过叶家。这，大小姐，叶家人如此待你，当真要收手吗？有些账，还是要算得明明白白。好的，大小姐。
，进去吧。放心吧，陛下不会有事的。徐秘书，说说看，这好端端的账户里的钱，怎么说没就没了呀？是干什么吃的呀？董事长，我也不知道呀。半个小时前。所有投资商全撤资了，股票大跌，也是这是危在旦夕啊！老爷，这可如何是好啊？不了，我看我们还是先走吧。哎，王爷走，咱们现在可都是骑虎难下。叶子清，是不是高兴坏了？现在叶家可不少了，这些都如你所愿了吗？你放开我！我告诉你，叶子强，叶家如果有什么坏处，你和慕容，一个杂种，连叶家的一只野狗都不如，跟我耍什么狂？行了，天宇，都什么时候了，你还想这样？自己是我们叶氏，其他的事情以后再说吧。子清，今天怎么说也是叶家的宴席，站着干嘛呀？快吃饭。子清，吃菜。吃吃吃，少吃。你是饭桶吗？我们叶家养你三年，什么山珍海味没吃过？你呀你。你们叶家，顾老啊，我们叶家现在有了危机，你不能见死不救啊！如涵，你快给袁老人求求情吧，我们叶家可不能破产啊！我，对对对，你都宴请四大元老了，相信四大元老看在你的面子上，一定会帮我们叶家度过这次危机。这次都得靠你啊！我，我试试吧。顾老送了。二位一向才信然后，看在我的面子上，就帮王叶家吧。<笑>算什么面子？我们四大家族可是来看慕容大小姐。慕容大小姐就是如涵，四位元老看在如涵的面子上，就帮帮我们叶家吧。是啊，四位元老看在如涵的面子上，救救我们叶家吧。这，喂。刘总，什么？股市回升，账户上所有的钱都回来了。好，好，知道了，知道了。董事长，现在所有股东都追加投资呀。好，太好了，太好了。所有股东都追加投资了，还有这种好事？鹿晗呀，你可真是我们叶家的福星啊！这次呀，可真的要好好谢你呀。伯<笑>母，这些都是我应该做的。陆大人不说你家话。顾老。这到底是咋回事呢？我也不知道。难道是大小姐在和叶家开玩笑呢？这……那我们大小姐……哎，各位元老，嗯，再吃俩，难得相聚在此。啊，告辞！各位元老，这急诊的事还没谈呢，怎么就能走啊？顾老，刘波呀，顾老，妈，晋升名流的事儿，有如涵在啊，晋升名流这个迟早的事儿。现在啊，三日后是我跟如涵进。如涵，这是真的吗？哎呀，太好了！如涵呀，你就是我们叶家的大福星啊！天宇能娶到你，那是他的福气。<笑>如涵啊，以后叶家就靠你跟天宇了。老夫公夫请放心，我和天宇两个饭桶。都什么时候了，就知道吃。宴会上不让人吃东西，难道替你们叶家人在做白日梦？嗯，我，我怎么越看你越不是东西？妈，你跟这种人废什么话？再过几天啊，我跟如涵就要结婚了，到时候咱们叶家不就飞上天了？至于你如何、啊，你不会真对我。我对你念念不忘，叶天宇，你大白天做什么呢？我跟如涵马上就要结婚了，我
，咱们两个一个在南，一个在北，一个在天上，一个在地下，你说千万不要对我有什么想法呀！说实话，我还真对你没兴趣。你装什么装啊？至于你吧，叶子秋。再过几天，我们叶家就要晋升成名流家族了。到时候你呀、啊，好好听话点，给我在这好好的当一个服务员，否则呀，是你吃了。耻辱！你和我妈做错什么了？怎么就成你们叶家的耻辱？你妈又是个狐狸精，勾引别人老公的小三儿，身价你这个上不了台的，不是羞耻，是什么？我妈是不是小三儿？你们不知道吗？哎呀，事情都过去这么多年了，这有些事情就不要再讲了。都坐下吃饭吧，咱都是一家人，和和气气的不好。谁跟他们是一家人？你是不是老糊涂了？告诉你，只要我在叶家一天，这个野种就休想列入我们家族总谱。妈，要不这样吧。三日之后啊，是我跟如涵的订婚宴，到时候你俩一块过来。我们家的订婚宴，叫他们来干什么？妈、啊，这订婚宴呀、啊，肯定要大排场。再说了，我跟如涵的订婚宴只有一次，那肯定是越大越好啊。到时候呀，那排场大了，让他俩过来打打三位也挺好的。我看行呀，叶家未来可是要晋升为名流家族的。嘿，他俩过来。正好可以让各大家族都看一下，我们叶叶家还是一个体面家族嘛。啊，那行，就听你们俩的，让他们当下手。好啊，三日后我必将有一份大礼送上，希望到时候你们会喜欢这份礼物。子清，我们走。谢慕容后还要给我们准备大礼物。天宇，这个只会端茶倒水的黄脸婆，能给我们准备什么大礼啊？该不会是什么剩菜剩饭吧？真是真是丢死人了！如涵，你能嫁给天宇，那是天宇的福气。以后我们叶家呀，都靠你了。伯母，您就放心吧，我一定不会让你失望的。你为什么会去参加天宇的订婚宴？子清，虽然我还没有查明你母亲去世的真相。但是我一定要为你证明，为你妈妈证明，你妈不是小三儿，你也不是什么野种。你真的很相信我？我相信，订婚宴上，我要让全世界人都知道，你才是堂堂正正的叶家大少爷。小芳，你要干什么？为你妈妈证明，把你妈的祖坟迁回叶家，这不是你一直以来心愿吗？订婚宴上，我要让一切真相大白。谢谢你为我做的一切。要不是你当年把我从大祸里救出来。我也不会是现在这个样子，子清，我对你的任何付出都是心甘情愿的。大小姐，这是当年叶子清妈妈和她爸爸结婚时登记的资料，请你过目。相信不久，这些资料足以证明叶子清妈妈才是原配。好，有这个结婚复印件和结婚照就够了。对了，你和他妈妈的事情调查怎么样？我已经安排了全球最好的侦探来调查此事，侦探那边来报，已经有些没用了。相信不久，事情就要顺利了。十年了，是时候还叶子晴妈妈一个真相。你看我儿子多帅、啊！叶夫人，叶老爷，恭喜恭喜啊！您来了啊！里边请，里边请。好的。<笑>哎呀，叶少爷和这位准叶夫人真是人中龙凤，天造地设呀、啊！恭喜恭喜！王小姐，快里边请。<笑>不知这二位是哪家的千金和少爷？啊，请问二位是哪家的少爷和小姐呀、啊？你们这么快就不认识我了？这位是慕容凤，你怎么穿成这样？慕容凤，叶子清，我的，让你俩来给我们打杂，穿成这样是想抢我俩风头？抢风头吗？我倒是不敢。今天的主角可是你们叶家。慕容凤，让你过来是给我们打下手的。你穿成这样，是想勾引哪家的大少爷呀？乌鸦就是乌鸦。
还想配上只头发凤凰。罗凤，你俩为了参加我们的订婚宴去攀高枝，还真是下了血本啊！这身情都是租的吧？这牌子我见过，起码得好几十万了。这得心多好的。衣服是租还是买，就不劳你们费心了。还有，今天我可不是来给你们打下手，我是代表比天集团来参加订婚宴。你呀，顶天集团，别开玩笑了。<笑>你不是在顶天集团打扫厕所吗？怎么可能派你来参加我们的订婚宴啊？来参加你们的订婚宴是你们的福气，还不满意？子清，我们走吧。站住！你们两个究竟想？来参加订婚宴？你，行了行了，来者皆是客户，既然是代表顶天集团，证明说顶天集团看得起。我看贵客也逗得差不多了，爸，不能让他们进去啊！他们要在我们订婚宴上闹起来，那丢出咱们叶家人的脸。老爷，我看你真是糊涂了，我坚决不允许这两个上不了台面的东西参加我儿子订婚宴。夫人，这……哎呀，你看都来了这么多人了，别让大家看笑话。笑话？我看他们俩才是最大的笑话。我告诉你。要是敢放他们进去，我就跟你没完！夫人，哼、嗯，我走。爸，把他俩给我拦住。他俩要是敢硬冲，那就好好伺候去。伺候的好了，重重有赏。走了，请。哎，你们不能进去。小芳，这。我们有要小孩，也不能进去吗？没听见主人家刚才吩咐吗？你俩不能进去。你，子清，别担心，我有办法。喂，我在你们花园酒店门口，三分钟内让你们酒店老板带来迎接我。行了行了，你俩拿凉快点，待着去，别在这儿妨碍我工作。喂，怎么还动手了？动手怎么了？你要是再不走，我可要动脚了。要不我们还是先上边上想想办法。不急，很快就会有人来迎接我。哎，我说你俩别借酒不吃吃罚酒啊！滚滚滚，住手！老板，你你你怎么来了？我正在教训两个闹事的人呢。慕容小姐也敢来，好大的胆子！不好意思，慕容小姐，是是是我安排不周，您别介意啊。今天我来是参加叶家的订婚宴。哎呀，好，好，好，您您您里面请。<笑>叶总啊，听说你们叶家前几日还宴请了四大元老，真是恭喜恭喜啊！<笑>这慕容小姐又是名门望族的大小姐，看在你们叶家晋升，指日可待了。<笑><笑>可不嘛，叶总，你不是生意上的往来，还要多照顾照顾我们王家。啊。王小姐赵经理哪里的话呀？有钱大家一块赚嘛！啊，来来来来来来来来！慕容放，你还来干什么？都说了是来参加订婚宴呀、啊，是不是？你偷偷的把他们放进来的？叶青山，你还真是。八百个心眼啊，嘴上一套，心里一套。你是不是还盘算着把叶家的家产分给他们一半？夫人，你说什么话呢？我怎么可能让他们进来？哼、嗯，不是你，那他们怎么混进来的？慕容凤，不是叶大爷的前妻吗？是，还有这男的，听说是叶家的私生子。前妻怎么跟私生子搞在一起？这不乱来吗？这可不嘛！听说呀，他妈妈是个小三儿，当年被叶夫人教训的时候，还闹着跳楼自杀呢。这件事呀，还上了电视，真是丢死人了。这叶家可真够混乱。罗凤，是你俩滚出去，还是我晚上把你撵？来都来了，这场好戏当然要看我了。什么好戏啊？罗凤，到底想干什么？还有你，你今天要敢乱，我打断你的狗腿，让你下半辈子
，只能坐在轮椅上。铁天宇，你霸占原本属于我的东西这么多年，凭什么我就是那个人人讨厌的私生子，而你却是高高在上的少？我儿子霸占你什么了啊？你妈不过就是个小三儿吗？我可是当年叶家拉抬大轿抬进门的，生下天宇，叶家可是摆了三天三夜的长桌宴来庆祝。你是个什么东西，竟敢跟我儿子比？我妈不是小三，我妈不是小三，你妈不是小三。没错，你妈就是小三。你相信不相信？我撕破你的嘴！当年的事情，你以为隐瞒的很好吗，岳父？悠悠众人，你真的堵得住吗？你叶夫人适可而止吧，要么老老实实替子晴和他妈妈证明，要么今天的订婚宴，谁都别想好过。行了行了，小凤，子晴啊，都别闹了，咱们是一家人，让别人在这看笑话吗？闭嘴！没听这野种废物是一家人。青山，你可搞清楚。今天是你儿子的订婚宴，这两个叶夫搞到你儿子订婚宴上来，这成何体统？夫人呢？今天是订婚宴，这闹起来不吉利。爸，要不正趁着今天我们订婚宴，各位家属长老都在，就把叶子请赶出去。天宇说的没错，这个废物不知悔改，今天还联合这个弃妇，竟然闹到订婚宴上来了，由不得。还请各位家族当着我们叶家的面，把这些废物赶出叶家。这叶子清确实胡闹了，叶家对你已经仁至义尽。是啊，跑到人家订婚宴上来闹，简直是胡闹。天宇，别让这俩废物耽误了咱们订婚呀。爸，赶出去，方能以绝后患，省得这俩废物到时候乱搞，丢的可是我们的脸。子晴啊，不能怪爸呀。你今天啊，确实太胡闹了，赶着出去吧，订婚马上开始。爸，为什么？因为我才是叶家的长子。你到底哪儿做的不够好？你要一次一次的放弃我。子晴啊，你看你平时老实巴交的，怎么自从跟了小凤以后，你就不讲道理了呀？就是因为子晴善良。才被你们这么对待。子清在我们叶家，该吃吃，该喝喝，哪儿亏待过他呀？没亏待，说的这么冠冕堂皇，在你们叶家被叫了二十几年的野种，吃饭从不让他少桌，这叫没亏待。好啊，既然你们这么无情，那休怪我心狠手辣。你，哎呦，老爷，你跟他废什么话呢？今天都当着大伙的面，你怎么会宣布把这个孽种赶出我们家？订婚宴马上就要开始了，爸。赶紧宣布吧，子清，你太令我失望了。我宣布，慢点，宣布连你一起打。你敢打我？叶天宇，我对你够仁义，再这么对，我饶不了你。我今天我要告诉大家一个真相：你这个废物要干什么？老爷，你赶紧把他赶出去！你还嫌叶家不够丢人吗？慕容凤，休要再胡闹了！各位，今天我要说的事情，相信大家有所耳闻。叶子清的妈妈才是叶老爷的原配，而叶子清才是真正的叶家大少爷。什么？还有这样的事儿？那现在的叶夫人是小三儿喽？这都是什么事儿啊？原配变小三儿，小三儿变原配。慕容凤。你有证据吗？你就在胡说八道，这是血口喷人什么的？证据，我当然有啊。这是叶老爷和子晴他妈妈当年的结婚证，还有子晴的出生证明，还有叶夫人的身世，以及叶家那些见不得人的勾当，请大家过目。老爷，当年的资料不是都销毁了吗？你还托人赶了天宇的出生年月日，我们天宇才是叶家大少爷。哪来的资料啊？我哪知道啊？这，哎呀，慕容凤，你给我滚出去！怕了？你当时怎么夺走子清的东西？我现在让你百倍、千倍分红！你你！哎呀，这叶夫人
，还真是小三儿。叶大人怎么这样啊？明明叶少卿才是大少爷，叶天宇是小儿子，怎么还篡改别人的出生日期呢？这高明芳就是叶子谦的母亲，叶老爷趁着老婆怀孕，还把别的女人带回家，这原配不得气死吗？假的，假的，全是假的！慕容芳，你。你你是不是要害死叶家？赵老板，您看这些证据像是假的吗？我看这相关机构的盖章，假不了。叶夫人，您还真是不简单啊！为了上位不择手段，你们都胡说！我才不是小三儿，是这个爷爷的，就是个狐狸精。我看老爷。早年恩爱，要不是他的妈妈横插一脚，费尽心思嫁给了叶青山，还能有今天这么多事儿吗？叶夫人，这么说您是承认叶老爷当年婚后出轨是传闻？不容放，你连我妈的谣都敢造，我叶天宇，白纸黑字，当年的事儿，敢做不敢认吗？你、嗯，赵老板，你们赵家也是名门望族，这叶家的事情，不知道您怎么看？叶家，哎，你搞肮脏啊！叶老爷，亏我们赵家对你如此的信赖，你对自己的亲儿子都如此心狠手辣，更何况是我们这些生意上的合作伙伴了。以后的项目，我看就没有合作的必要了吧。我们朱家虽然是小打小闹，但是一年多下来也有千把万个利润。哼，看来以后跟叶家的合作，我觉得也是无缘了。哎呦，使不得呀，使不得呀，两位老板！这叶家到底怎么回事啊？这么多事儿，该不会我还没嫁进叶家，叶家就垮了吧？你，你，我要是你，现在就跪下来向子清磕头道歉。而不是在这里做无谓的挣扎、撒泼胡闹，看你简直是疯了！想让我给你跪下磕头？哼，你算是老几呀、啊？吴文芳，你到底发什么疯啊？弄垮我们叶家对你有什么好处？最后再分钱，去，带着这个野种给我滚！哼，今天在我立足之地胡闹，这简直是胡闹！你们叶家要是真敢这么胡来，我第一时间联合四大家族元老。让你们叶家连三流家族都做不到。夫人，没事吧？赵老板，小孩只是开玩笑，别当真，别当真呀！哼，我看你该道歉的不是我吧？子清呀，这些年对不住你啊，让你受委屈了，实在是抱歉呀。只是事情都过去了这么久了，这恩恩怨怨。你也该消气了吧？消气，叶老爷，子欣在你们家受了这么多年委屈，一句对不起想让他消气，打发叫花子吧。也给点不要脸，已经道过歉了，也想怎么样？子欣，你告诉他们，你想要什么？哼，你不会想要叶家的集团吧？我告诉你，别做梦了，老东西当时留下遗嘱写的是清清楚楚。只有带领叶家成为二流家族，才能掌管叶家。你不过是个酒店服务员，还想继承叶家呀？我对叶家的继承权没兴趣。子清啊，你到底想要什么？能给起的你，我都给你。一个真相，我妈当年到底怎么死？哎，我去啊！你妈一鱼而死，不都已经告诉你过你了？这都十几年了，你这还上赶着当大孝子呢？这原配夫人。当年听说是一元而死，不过也有传说死在蹊跷的。是呀，这叶家人真是不简单。子秋，你妈当年死于阴雨，这都十年了，有些事情咱就不要再计较了。好，第二件事，我要把我妈的骨灰迁回叶家族。这，这不太妥吧，子秋。你这不是在为难我呢吗？为难？我妈难道不是你的结发夫妻？把她加入你们叶家家族族，不就是你一句话的事吗？怎么就为难了
，那个贱人死了这么多年了，还想迁祖坟？哼，忘了，贱人就是贱人，费尽心思嫁到叶家，死了，他活该。行了，当年的陈年旧事不提也罢。子乔，你妈迁坟的事儿，我暂时不能答应你。好了，两件事情你们叶家人一件没办法，给你们三天时间。最好老老实实给我签祖坟，否则我会亲自收拾。罗芳，你算哪根葱啊？威胁我们叶家，信不信啊？我让你到冰城搬砖。你要是喜欢搬砖，我不介意把你送去。罗芳，你，哼、嗯，爷、哎、爷，爸，你看，够了，今天还不嫌丢人吗？那丢婚宴，还什么丢婚宴？叶家的脸丢尽了。龙凤叶子清，敢在我头上嚣张，早晚有一天弄死你们！儿子，这个慕容峰自从跟你离婚以后，好像背后认识什么大人物，要不然那些证据他是从哪儿弄来的？我管他认识什么大人物，敢跟我叫板，我早晚有一天弄死他们！莫南风，真是反了！哎呦，如烟，今天真是委屈你了。公母，我不委屈，有福同享，有难同当。只不过这个慕容凤实在是太过分了。孩子，你放心，只要我有一口气，哈，休想得到叶家任何东西。今天的事儿，谢谢。子清，我说过的，你想要的一切我都可以给你，名利、权力、地位、金钱，这些我通通都给你。这么说来，你该不会真的是什么全球顶尖富豪家的千金大小姐吧？嗯，哎呀，算了，要真是什么千金大小姐，又怎么会在叶家受尽屈辱，我百般忍耐？小姐，我妈她并没有违婚协议，我奶娘都告诉我，她是嫁给我爸以后才婚。我当然相信你和你妈妈，所以我一定会给你个真相。其实你为我做的真的已经够多，我，子晴，我做的远远不够。我的命都是你给我的。其实当年仓库大火，我看见你一个人蜷缩在角落，特别可怜。也没想那么多，就只是想把你带出来。大小姐，这是当年毒杀子晴妈妈的真相，你做好心理准备。怎么会是他？大小姐，我们该怎么处理？叶家真是好狠心啊！管家，泰隆开发区附近是不是有个安心墓园？你是打算？面向整个江南市昭和做伙伴，我要你发布消息，凡是拿到开发区项目的，一律晋升为一流家族。大小姐，泰隆开发区项目可是顶级项目，你是打算？让叶家拿到项目，以我对他们的了解，他们一定会举办庆功宴。到时候在庆功宴上，我一定要让真相大白。好，我马上安排。听说了吗？泰隆开发区这个项目正在招商呢。只要我们拿下这个项目，我们叶家就能晋升一位一流家族了。我真能好事儿。天宇，这是我们叶家最后的希望了。我不管，你一定要拿下这个项目。天宇，你赶快去找武汉帮忙，这次合作。非比寻常，可别让其他家族捷足先登了。哼，我叶天宇多次失利，如恨八成不是什么帝都慕容家的大小姐。这女人把我耍得团团转，真把我当傻子了。妈，这次找卢航可能没有用啊，但是我知道有个贵人刚来帝都，这件事啊，我最有办法。还是我儿子聪明，等我们叶家成为一流家族，到时候会办一个大大的庆功宴。在庆功宴上宣布你成为叶家的继承人。妈，我先去趟完好酒店。哎，莫风，你在这干嘛？我在哪儿？用得着跟你汇报？你，李少爷今天心情好，不跟你计较。哎，听说顶级富豪慕容家的大小姐也在这个万豪酒店，你知道在哪吗？你的首富大小姐不是慕容如寒吗？你怎么不去找他呀？你你别开玩笑，他根本不是什么富豪。看来你还是傻的不彻底吗？你找慕容大小姐
干什么呀？这事你别管了，等我拿下了富豪那个开发区的东西，问这小不了你了。我不就是慕容小姐？你慕容宝，等我从叶家成为第一世人家，你就惹不了你。这看来是位有钱少爷，要是傍上了一流家族少爷，这以后吃穿不愁呀。听说你在找慕容宝小姐？啊，你是慕容小姐？啊？对呀、啊，我就是慕容小姐。啊，你好，你好，我是叶家大少爷叶天宇。叶家大少爷还真是风流倜傥，一等人才。慕容小姐也是出土动人，很厉害。要不，房间。叶少，你真坏。慕容小姐还真是个磨人的小妖精呢。那还不是叶少伺候吗？既然我把你伺候的这么舒服，那项目的事儿还要劳烦慕容小姐。项目？什么项目？当然是泰隆开发区的项目。只要能拿到这个项目，我们叶家就会成为顶级一流家族。这还得让慕容小姐多费多。啊啊，好，好，你放心，我一定助你一臂之力。那我们继续。哎，这不是慕容小姐提到的叶天宇吗？只要他来，就让他进去。天，你这狗还挺有份。我问啊，我是代表叶家来谈座的叶天宇啊。坐。哎，慕容管家，我我对你们叶家非常看好。我事先考核过，这是泰隆开发权的合同，没有意见的话就把它签了。啊啊！安心木园，这不是我叶家祖坟吗？也没听说过太阳这个开发需要安心木园呀、啊。叶少，用个木园，让你的家族变成一流家族。啊、哦，不为难，不为难，我们叶家叶列祖列宗要是知道我们一家能晋升成一流家族，一个开心坏了。好，叶少，哎，我们合作愉快。哦，合作愉快，合作愉快。我还有事儿，叶少爷。哦，那我就不打扰了。啊，这个叶天宇为了晋升的事儿，连他们家祖坟都敢来。大小姐，接下来该怎么做？这样，你吩咐四大元老赴宴，在宴会上我一定要还祖亲一个真相。另外，安排他祖亲妈妈的事儿，签祖坟的事儿不能耽误。好，我这就安排。怎么样啊？妈，泰隆开发区的项目谈下来了。什么？泰隆的项目拿下了？太好了！<笑>我们叶家这一次可以升级一流家族了。快，跟我看看合同。天宇，你可真厉害！这次拿下了合同，以后你可就是叶家继承人了呀。这次拿下这个项目，还要多亏慕容小姐的帮忙。啊、对对对，呃，我们叶家的新工业呀、啊，你一定要请顶级富豪慕容小姐。不会让东西。安心墓园是我们叶家的祖坟，你怎么能把祖坟送给人家呢？爸，我们叶家在三流家族已经待了太多年了，这次泰隆开发区是不可多得的机会，就一个祖坟换我家族晋升，是不亏啊！是啊，老爷，天宇说的没错呀，不过就是个老坟嘛，以后呀，咱们重新建个新的。现在当务之急啊，就是咱们家族晋升的问题。对呀、啊，伯父。祖坟没了，我们可以再建一个，用一个祖坟换一个家族晋升的名额，确实不亏呀。啊，行了行了，三日之后呢，我们叶家的庆功宴呢，就要邀请全城各大名流啊来参加我们的庆功宴，到时候呀，就让家族长老亲自宣布天宇为我们叶家的继承人。哎，小凤你来了，怎么了？子清，走，跟我去万豪酒店看场戏。看戏？看什么戏啊？别问了，去不知道。<笑>今天四大元老能来我们叶家庆功宴，是我们叶家的荣幸。来，诸位，干一杯，干干杯。哎呀，叶老呀，你客气了。哎，叶老呀，咱们是刚拿下了泰隆开发区的项目，那咱们就是一流家族了啊！哈哈，来来来来来，我敬你一杯啊！来来来来。
。罗总，你来这里干嘛？今天是我们叶家的庆功宴，这里不欢迎你。当然是来看好戏喽！看好戏，哈哈哈哈哈！我告诉你啊，我们叶家已经拿下了泰隆开发区的项目，马上就要成为一流家族了。哈哈你要是在这儿捣乱的话，你看我们收拾你！一流家族啊，恭喜！我看你是找死！叶子强，你找死啊！岂不是顽强超凡扔下去？叶天宇，真当我软柿子，任由你下去？你找死！我。天宇，你没事吧？反了，真的是反了！我滚出去！叶老爷，别急啊，咱们一样一样的。这位是，我我。她可是全球顶级富豪慕容世家的慕容小姐。顶级富豪世家的慕容小姐，哎，你们叶家到底在搞什么呀？她怎么可能是慕容小姐？你别胡说，我就是慕容小姐。就凭你也敢冒充慕容小姐？胆子也太大了吧！什么？她她不是慕容小姐啊？慕容小月，女，二十七岁。世界顶级富豪慕容家的女佣，因偷了慕容家老夫人的镯子后，被慕容家赶出家门。你到底是谁？我，我滚出叶家！现在，慕容凤，你别高兴得太早。就算她不是慕容家的小姐，天宇现在已经拿下了龙泰开发区的项目。现在叶家已经是一流家族，我劝你有多远滚多远，不然让你在这里混不下去。慕容如寒，你们家破产的消息隐瞒的还挺好的吧？怎么破产吗？如寒，咱说慕容家破产，这不是真的吧？我我我，如寒。慕容家破产快两个月了，我们挺不装呀！慕容凤，够了！今天是我们的庆功宴，天宇已经跟慕容管家签订了合同，我们叶家马上举行一流事件，少在这儿给我妖言惑众！你，慕容凤，你。管家，大小姐，怎么了？这什么大小姐？芳芳，难道你是顶级富豪慕容家的大小姐？没错，我就是慕容家大小姐。叶老爷，当初子欣妈妈下毒被毒死的事情，我想必你比任何人都清楚吧？我，爸。他刚刚说的什么意思？叶老爷，是你自己说呢，还是我来告诉大家呢？我可是请了全球最好的律师，您最好坦白从宽，抗拒从严。子轩呀，是我鬼迷心窍，是我对不起你吗？对不起你呀、啊！你下毒毒死了我妈，为什么？为什么呀？我，我错了，王爷，真是你下的毒啊！子娟呀，他嫌你妈妈是个农村人，拿你妈妈嫁妆，谈了项目，爱上了有钱的苏小姐，也就是现在的叶夫人，我说的对吗？子娟，多谢你要亏待于你，我错了。求你原谅我吧，我努力了这么久，在叶家忍辱负重，就是为了得到你的认可，真是可笑至极
，最信任的人，竟然是你仇人。你们叶家没一个好东西，子欣，我们走。老爷，子欣，都过去了，人要往前看。其实我一早就怀疑他了，当年病房只有他能进，前一任除了他，还能有谁呢？可笑。子欣。你还有我，我想跟我妈去上古仙。我陪你一起去，子清。我的身份，对不起啊，隐瞒了你这么久。我又不傻，你的身份我一早就怀疑了。这段时间朝夕相处那么久，你不说